எல்லா காலத்திலும் மிகச்சிறந்த ஆப்பிரிக்க அமெரிக்க பெண் உளவியலாளர் இனஸ் பெவர்லி பிராசர் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு டிசம்பர் முப்பது அன்னைக்கு யுனைடட் ஸ்டேட்ஸோடைய டெக்ஸாஸில் இருக்கிற சான் மார்க்கோஸில் ஒரு ஆப்பிரிக்க அமெரிக்க குடும்பத்தில் சாம்வேல் ஆண்ட்ரூ பெவர்லிக்கும் வியோலா ஹாமில்டன் பெவர்லிக்கும் ரெண்டாவது குழந்தையாக பிறக்கிறார் இனஸ் பெவர்லி பிராசர் இவங்க கூட பிறந்தவங்க பத்து பேர் இருந்திருக்கிறாங்க இவங்களுடைய அப்பா ஒரு ரெஸ்டாரண்டில் அதாவது உணவகத்தில் வெயிட்டராக பணி புரிஞ்சு வந்திருக்கிறாங்க இவங்களுடைய குடும்பம் ஏழ்மையில் வாழ்ந்து வந்திருக்கிறாங்க குடும்ப ஏழ்மையின் காரணமாக குழந்தை பருவத்திலிருந்து இனஸ் பெவர்லி பிராசர் நிறைய நிதி நெருக்கடிகளை எதிர்கொண்டு தான் வளர ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க குடும்பம் ஏழ்மையான நிலையில் வாழ்ந்து வந்த போதும் கூட இனஸ் பெவர்லி பிராசருடைய அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே இனஸ் பெவர்லி பிராசர் உட்பட அவங்களுடைய பதினோரு குழந்தைகளுக்கும் நல்ல கல்வி கொடுக்கணும் அப்படின்றதுல ரொம்பவே உறுதியாக இருந்து வந்திருக்கிறாங்க இதுக்கிடையில் இனஸ் பெவர்லி பிராசருடைய குடும்பம் வாழ்ந்து வரக்கூடிய அந்த சான் மார்க்கோஸ் அப்படின்ற இடமானது ஒரு சின்ன டவுனாக இருந்தது இதன் காரணம் அங்கு வந்து பிளாக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது கருப்பினத்தை சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் படிக்கிறதுக்குண்டான கல்வி வாய்ப்பு வந்து இல்லாம இருந்தது இதனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமாம் ஆண்டுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இனஸ் பெவர்லி பிராசருக்கு நான்கு வயது இருக்கும் போது அதாவது இனஸ் பெவர்லி பிராசர் டிசம்பர்ல பிறந்திருந்தனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமாம் ஆண்டுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இவங்களுக்கு நான்கு வயது தான் இருந்தது ஸோ அப்போ வந்து இனஸ் பெவர்லி பிராசருடைய குடும்பம் இவங்க வாழ்ந்து வரக்கூடிய டெக்ஸாஸில் இருக்கிற சான் மார்க்கோஸ்டில் இருந்து அதே டெக்ஸாஸில் இருக்கக்கூடிய யோகமாக மட்டுமே <laughs> பள்ளிக்கூடமாக இருந்தது அங்கு சேர்ந்துதான் இனஸ் பெவர்லி பிராசர் அவங்களுடைய ஆரம்ப கல்வியை படிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க ஆரம்பத்திலிருந்தே இனஸ் பெவர்லி பிராசர் ரொம்பவே நல்லா இவங்களுடைய படிப்பில் அர்ப்பணிப்போடவும் ஆர்வத்தோடவும் நல்லா படித்து வந்திருக்கிறாங்க இதுக்கு முக்கியமான காரணம் இனஸ் பெவர்லி பிராசருடைய குடும்ப சூழ்நிலை இனஸ் பெவர்லி பிராசருக்கு புடி புரிஞ்சிருந்தது இதனால் ரொம்ப நல்லா படித்து ஒரு டீச்சர் ஆகிடணும் அப்படி டீச்சர் ஆகிட்டாங்கன்னா அதன் மூலமாக இவங்களுக்கு பிறகு பிறந்த ஒன்பது குழந்தைகள் ஸோ அவங்க எல்லாரையுமே வந்து இவங்களே படிக்க வைக்கலாம் அப்படின்ற அந்த ஒரு பரந்த எண்ணத்தோட இனஸ் பெவர்லி பிராசர் அவங்களுடைய படிப்பை மேற்கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அதாவது இனஸ் பெவர்லி பிராசர் பொறுத்த வரைக்கும் இவங்களுடைய குடும்பத்தில் வந்து இரண்டாவது குழந்தை இவங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு அண்ணை வந்து அந்த லியோன் பெவர்லி அப்படின்ற அண்ணை இவங்களுக்கு பிறகு தான் ஒன்பது குழந்தைகள் வந்து பிறந்தாங்க அதாவது இவங்களுடைய எங்கர் சிஸ்டர்ஸ் எங்கர் பிரதர்ஸ்லாம் இருந்தாங்க ஆனால் இவங்களை படிக்கிறதுக்குண்டான அந்த ஒரு வாய்ப்பானது இவங்களுடைய குடும்பத்தில் இல்லாமல் இருந்தது ஏன்னா குடும்பம் ஏழ்மையில் வாழ்ந்து வந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க கருப்பினத்தை சேர்ந்தவங்களாக இருந்தனால நிறைய உதவி தொகைகள் எதுவுமே வந்து கிடைக்காம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வாழ்ந்து வந்தாங்க இதன் காரணமாகவே இனஸ் பெவர்லி பிராசர் தான் நல்லா படித்து நல்ல நிலைமைக்கு வந்து அவங்களுடைய சிப்ளிங்ஸ் எல்லாருக்கும் நல்ல கல்வி கொடுக்கணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப உறுதியாக இவங்களுடைய படிப்பை மேற்கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க கரெக்ட் படிப்பை மேற்கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க கரெக்டாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சாம் ஆண்டுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இவங்களுடைய ஒம்பது வயதில் இனஸ் பெவர்லி பிராசர் அவங்களுடைய படிப்பை வந்து முடிச்சிடுறாங்க அதாவது பிரைமரி எஜுகேஷன் வந்து முடிக்கிறாங்க முடித்த பிறகு இவங்களுடைய ஹையர் எஜுகேஷனும் அதே யோகம்லேயே இவங்க வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ ஆரம்பித்து தொடர்ந்து வந்து இந்த காலகட்டத்தில் இனஸ் பெவர்லி பிராசர் வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க கரெக்டாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டுடைய நடுப்பகுதியில் இவங்களுக்கு பதினோரு வயது இருக்கும்போது இனஸ் பெவர்லி பிராசருடைய குடும்பம் வந்து இப்போ இவங்க வாழ்ந்து வரக்கூடிய டெக்ஸாஸில் இருக்கிற யோகம்லேருந்து அதே டெக்ஸாஸில் இருக்கக்கூடிய கோர்பஸ் கிறிஸ்டி அப்படின்ற இன்னொரு ஒரு சிட்டி அங்கே வந்து இடம் பெயர்ந்து போயிடுறாங்க அங்கே போன பிறகு இவங்க வந்து பாதியிலே இந்த யோகம் அந்த யோகம் ஹைஸ்கூல்லேருந்து இவங்க பாதியிலே படிப்பு நிப்பாட்டிட்டு தான் இந்த கோர்ப கோர்பாஸ் கிறிஸ்டிக்கு வந்து போயிருந்தாங்க ஸோ அங்கே போயிருக்கும்போது அங்கே வந்து கருப்பினை சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் படிக்கிறதுக்குண்டான செக்ரிகேட்டர் ஸ்கூல்ஸ் ஆனது இல்லாமல் இருந்தது ஸோ இது வந்து பெரிய ஒரு பாதிப்பாக இருக்குது இதனால் இனஸ் பெவர்லி பிராசர் வந்து முடிவு பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து இங்கே மறுபடியும் 
இவங்களுக்கு அடுத்து பிறந்த அந்த ஒன்பது குழந்தைகள் இவங்களுடைய எங்கர் சிப்ளிங்ஸ் நான் என் சிப்ளிங்ஸ் ஸோ அவங்க வந்து படிக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு வந்து இந்த கோர்பஸ் கிறிஸ்டியில் வந்து இருந்தது ஏன்னா அது வந்து எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல்ஸ் தான் அவங்க வந்து அந்த சமயம் படித்து வந்தாங்க இவங்களுடைய சகோதர சகோதரிகள் ஸோ அதன் மூலமாக அங்கே வந்து கருப்பினத்தை சேர்ந்தவங்க படிக்கிறதுக்கு உண்டான எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல்ஸ்லாம் இருந்தது ஹை ஸ்கூல் தான் இல்லாமல் இருந்தது இதனால் ஒரு வருடங்களுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி ஒரு வருடத்துக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு இனஸ் பெவர்லி ப்ராசரையும் இவங்களுடைய அண்ணனான லியோன் பெவர்லி ஸோ அந்த ரெண்டு பேரையுமே வந்து மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க கரெக்டாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு இந்த ஒரு சமயம் வந்து இவங்களுடைய பதினான்கு வயதிலேயே இன்னஸ் பெவர்லி ப்ராசர் வந்து அவங்களுடைய படிப்பை ஸ்கூல் படிப்பை வந்து முடிச்சிடுறாங்க ஒரே ஒரு விஷயம் இவங்க வந்து டிசம்பர் முப்பதில் பிறந்திருந்தனால இந்த டிசம்பருக்கு முன்னாடி எந்த மாதத்தில் வந்தாலும் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு வயசு கம்மி தான் பண்ணணும் அதனால தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு இவங்களுக்கு பதினாலு வயசு அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா டிசம்பர் இருபத்தொம்போது அப்படின்னு சொன்னால் கூட அது டெக்னிக்கலாக வந்து இவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து டிசம்பர் இருபத்தொம்போது அப்படின்னா கூட பதினாலு வயதுதான் ஹையர் எஜுகேஷன் முடிச்சிடுறாங்க முடித்த பிறகு இப்போ வந்து இவங்க மேற்கொண்டு படிக்கிறதுக்காங்க அதே டெக்ஸாஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ராரி அப்படின்ற ஒரு இடம் ப்ராரி வியூ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடம் ஸோ அங்கே வந்து போகிறாங்க அது வந்து டெக்ஸாஸில் இருக்கக்கூடிய ஹூஸ்டன் அப்படின்ற ஃபேமஸான சிட்டி அங்கேருந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு மைல்ஸ் வந்து நார்த் வெஸ்டில் அதாவது வடமேற்கில் வந்து இருக்குது ஸோ அந்த ப்ராரி வியூ அப்படின்ற அந்த ஒரு இடத்துக்கு இவங்க போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரா ப்ராரி வியூ ஸ்டேட் நார்மல் அண்டு இண்டஸ்ட்ரியல் காலேஜ் அது இன்ஸ்டியூட் அப்படின்னு கூட அந்த சமயம் அழைக்கப்பட்டது அது இன்னைக்கு வந்து ப்ராரி வியூ ஏ அண்ட் எம் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது ஸோ அங்கே போய் இவங்க வந்து டீச்சர் ட்ரைனிங் கோர்ஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷ கோர்ஸ் வந்து எடுத்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இது வந்து பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி கிடையாது காலேஜ் படிப்பு பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி கிடையாது இது வந்து டீச்சர் ட்ரைனிங் அதாவது இவங்க ஸ்கூல் படிப்பை முடிச்சுட்டாங்க இப்போ வந்து ஸ்கூல்ஸில் போய் இவங்க டீச்சராக பணிபுரியணும் அப்படின்னு இருக்காங்க டீச்சர் ட்ரைனிங் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அதுதான் வந்து ரெண்டு வருஷ கோர்ஸாக இருந்தது அதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டுலேருந்து இனஸ் பெவர்லி ப்ராசர் அங்கே வந்து படித்து வந்திருக்கிறாங்க இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு இந்த சமயம் இவங்களுடைய பதினாறு வயதில் இன்னஸ் பேர்லி பிராசர் வந்து அவங்களுடைய படிப்பை வந்து முடிச்சிடுறாங்க அதாவது அந்த ரெண்டு வருட கோர்ஸ் ஆன அந்த ஒரு ட்ரைனிங் அந்த டீச்சர் ட்ரைனிங் வந்து இவங்க முடிச்சிடுறாங்க முடித்த பிறகு உடனடியாக இன்னஸ் பெவர்லி ப்ராசர் வந்து இவங்களுடைய ஃபேமிலி வாழ்ந்து வரக்கூடிய அந்த டெக்ஸாஸில் இருக்கக்கூடிய யோகம் அங்கே வந்து போயிடுறாங்க அதாவது இவங்களுடைய ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் அங்கே இருக்கிறாங்க ஸோ அங்கே இவங்க வந்து போயிடுறாங்க இந்த ப்ராரி வியூவில் இருந்து ஸோ அங்கே போன பிறகு அந்த யோகமில் இருக்கக்கூடிய நிறைய செக்ரிகேட்டட் ஸ்கூல் ஸோ அங்கெல்லாம் போய் இவங்க ஒரு டீச்சராக வந்து பணிபுரிய ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது குறிப்பாக வந்து இங்கிலீஷ் டீச்சராக இவங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் ஆர்வம் இருந்தது சில மாதங்களிலே இவங்களுக்கு வந்து அதே டெக்ஸாஸில் இருக்கக்கூடிய மேனர் அப்படின்ற சிட்டி அங்கே இருக்கக்கூடிய கிளேட்டன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கூல் அங்கே வந்து அசிஸ்டன்ட் பிரின்ஸிபலாக இவங்களுக்கு வந்து வேலை கிடைக்குது ஒரு சோ ஒரு சாதாரணமான இங்கிலீஷ் டீச்சராக இவங்களுக்கு இருந்த இவங்களுக்கு வந்து ஒரு அசிஸ்டன்ட் பிரின்ஸிபல் அப்படின்ற பொறுப்பு கிடைக்குதுன்னொடனே இவங்க வந்து டெக்ஸாஸில் இருக்கிற அந்த யோகம் அப்படின்ற இடத்த விட்டு அதே டெக்ஸாஸில் இருக்கிற மேன் மேனர் அப்படின்ற இடத்துக்கு போய் அந்த கிளேட்டன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்கூலில் ஒரு அசிஸ்டன்ட் பிரின்ஸிபலாக வந்து இனஸ் பெவர்லி ப்ராசர் பணிபுரி ஆரம்பிக்கிறாங்க அதே எப்படி இந்த சமயம் வந்து இவங்களுக்கு இருபது வயது கூட ஆகலை அப்படி இருக்கும்போது எப்படி அசிஸ்டன்ட் பிரின்சிபலாக இனஸ் பெவர்லி ப்ராசர் வந்து நியமிக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு கருப்பினம் சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் மட்டுமே படிக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கூல் ஒரு செக்ரிகேட்டர் ஸ்கூல் தான் அந்த கிளேட்டன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்கூல் அப்படின்றது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்கூலில் நூற்றுக்கணக்கான பேர் இருந்தாலே ஒரு பெரிய விஷயம் அந்தளவுக்கு நிறைய பேர் வந்து படிக்க மாட்டாங்க அந்த சமயம் குறிப்பாகவே வந்து கருப்பினம் சேர்ந்தவங்க அந்தளவுக்கு வந்து அவங்களுடைய படிப்பை படிக்க மாட்டாங்க அதுக்கு முக்கிய காரணம் அவங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலையாக இருக்கும் இதனால் அங்கே வந்து கம்மியாக நபர்கள் தான் படிப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே வந்து கல்வியினுடைய தரம்லாம் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அதாவது அந்த நேரத்தில் யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ் ஆகட்டும் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் ஆகட்டும் அது வந்
இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த பள்ளிக்கூடங்களில் வெள்ளை இனத்தை சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் படிக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடங்களில் மட்டும் கல்வியினுடைய தரம் உரை உயர்வாகும் அதே சமயம் இந்த மாதிரி கருப்பு நிலை சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் படிக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடங்களில் கல்வியினுடைய தரம் வந்து குறைவாகவும் இருந்தது இதன் காரணமாக இந்த கிளேட்டன் இன்டர்ஸ்டியல் ஸ்கூலில் இவங்களுக்கு இருபது வயது கூட ஆகாத போவே இனஸ் பெவர்லி பிராசருக்கு அந்த அசிஸ்டன்ட் பிரின்சிபல் அப்படின்ற அந்த ஒரு பதவியானது கிடைச்சிருந்தது ஸோ அந்த ஒரு ஒர்க்கை இவங்க வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க ஆனாலும் கூட இதை வருத்தத்தோட தான் இந்த ஒர்க்கை வந்து இனஸ் பெவர்லி பிராசர் செஞ்சாங்க இவங்களே வந்து பேச்சலர்ஸ் டிகிரி கூட முடிக்கல இவங்களுக்கே வந்து அசிஸ்டன்ட் பிரின்சிபல் அப்படின்ற அந்த ஒரு இடம் கிடைக்குதுன்னா அப்போ ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுடைய தரம் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்ப அங்க படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு தரம் குறைவான கல்வி தானே வழங்கப்படும் அப்படின்றதுல ரொம்ப வருத்தத்தில் தான் இனஸ் பவர்லி பிராசர் இந்த ஒர்க்கை வந்து செஞ்சு வந்தாங்க பிறகு அதே டெக்ஸாஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆஸ்டின் அப்படின்ற ஒரு சிட்டி அங்கே வந்து இவங்க இந்த மேனர் அப்படின்ற சிட்டியை விட்டு வெளியேறி போகிறாங்க குறிப்பாக அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆண்டர்சன் ஹைஸ்கூல் அங்கே வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஒரு கிடைக்குது ஸோ அதனால் இவங்க இங்கே விட்டுட்டு அங்கே வந்து போயிடுறாங்க அங்கே போய் அந்த ஆஸ்டின் டெக்ஸாஸில் இருக்கிற ஆஸ்டினில் இருக்கிற ஆண்டர்சன் ஹைஸ்கூலில் இவங்க வந்து இவங்களுடைய ஒர்க்க டீச்சிங் கெரியரையும் இவங்களுடைய பொசிஷனையும் இவங்க வந்து அங்கே வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இப்படி வந்து இனஸ் பெவர்லி பிராசர் அங்கே இவங்களுடைய ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு இந்த ஒரு சமயம் வந்து இனஸ் பெவர்லி பிராசர் வந்து ஒருத்தருக்கூடியாங்க <laughs> ஒரு <laughs> கருப்பினத்தை சேர்ந்த மாணவ மாணவிகளுக்கு வந்து இவங்க வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த ஸ்பெல்லிங் காம்படிஷனை எப்படி வந்து அட்டன் பண்ணணும் எப்படி அந்த கான்டஸ்டில் வின் பண்ணணும் மாதிரியான பல விஷயங்களை இனஸ் பெவர்லி பிராசர் வந்து செஞ்சு வந்திருக்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இதே சமயம் தான் இனஸ் பெவர்லி பிராசருக்கு வந்து சைக்காலஜியில் ஆர்வம் வர ஆரம்பிச்சிருந்தது அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் இனஸ் பெவர்லி பிராசர் வந்து ஒரு சில விஷயங்களை வந்து கவனிக்கிறாங்க கருப்பினத்தை சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் வந்து ரொம்ப இன்ஃபிரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அதாவது தாழ்வு மனப்பான்மையோடு இருந்து வந்தாங்க அது எதனால் அவங்களுடைய மனதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஆர்வம்ிருந்தது கூட பிறந்த பிரதர்ஸ் அவங்களுக்கும் வந்து பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து இவங்க ப படிக்கிறதுக்கு உண்டான உதவிகள்லாம் செஞ்சு வந்தாங்க கிட்டத்தட்ட இந்த சமயம் வந்து இனஸ் பெவர்லி பிராசருடைய குடும்பத்தில் பதினோரு குழந்தைகள் இனஸ் பெவர்லி பிராசர் உட்பட இப்படி பார்க்கும்போது இனஸ் பெவர்லி பிராசர் இவருடைய அண்ணன் அந்த லியோன் ப பெவர்லி அவர் வந்து பேச்சலர்ஸ் டிகிரிலாம் பண்ணலை காலேஜ்லாம் படிக்கலை அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய படிப்பு நி நிப்பாட்டிட்டு அவரும் வந்து வேலைக்கும் இந்த சமயம் போயிருந்தாங்க ஆனால் இனஸ் பெவர்லி பிராசருக்கு பின்னாடி பிறந்த அந்த ஒன்பது குழந்தைகள் அவங்க எல்லாரையுமே வந்து இனஸ் பெவர்லி பிராச இந்த சமயம் படிக்க வச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பணம் சேமித்து வச்சாங்க கரெக்டாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அதே டெக்ஸாஸில் இருக்கக்கூடிய ஆஸ்டின் அங்கே இருக்கக்கூடிய சாம்வேல் ஹூஸ்டன் காலேஜ் அப்படின்ற ஒரு காலேஜ் ஸோ அங்கே வந்து இவங்க வந்து பேச்சலர்ஸ் டிகிரிக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் இனஸ் பெவர்லி பிராசர் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க அந்த சமயம் இவங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சி வயது தான் இருந்தது ஸோ அந்த இருபத்தஞ்சி வயதில் இவங்க இவங்களுடைய சாரி இருபத்தஞ்சி வயது இருந்தது அந்த இருபத்தஞ்சி வயதில் இவங்களுடைய பேச்சலர்ஸ் டிகிரியும் இவங்க வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அங்கே படிக்க ஆரம்பித்தது குறிப்பாக வந்து மைனரிங் வந்து இங்கிலீஷ் அண்டு சைக்காலஜி அதில் தான் இவங்க வந்து எடுத்து இவங்களுடைய படிப்பை மேற்கொண்டு 
இருப்பாங்க இதே காலகட்டத்தில் இன்னஸ் பெவர்லி பிராசர் இன்னொரு பக்கம் இவங்க அந்த ஆண்டர்சன் ஹைஸ்கூல்லையும் நிறைய புதிய புதிய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து கல்வியினுடைய தரத்தை உயர்த்துறதையும் தொடர்ந்து வந்து முயற்சி செஞ்சு வந்தாங்க அப்போ கரெக்டாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு இந்த சமயம் வந்து இன்னஸ் பெவர்லி பிராசர் வந்து இந்த சாமுவல் ஹூஸ்டன் காலேஜில் வந்து படிச்சுட்டு வரும்போதே அதே மாதிரி ஆண்டர்சன் ஹைஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணி வரும்போதே சம்மர்ஸில் அந்த சம்மர் லீவ் அந்த சமயம்லாம் இவங்க வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கொலராடோ வந்து போகிறாங்க அது வந்து யுனைடட் ஸ்டேட்ஸோடைய கொலராடோவில் இருக்கக்கூடிய போல்டர் அப்படின்ற இடத்துல இருக்குது ஸோ அந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கொலராடோவில் போய் சம்மர் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் இவங்க அட்டன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க நான்கு அண்டர் கிராஜுவேட் டிகிரிஸும் இவங்க அட்டன் பண்ணுறாங்க அதில் குறிப்பாக வந்து ரெண்டு வந்து இங்கிலீஷ்லேயும் ஒன்று அப்நார்மல் சைக்காலஜிலேயும் இன்னொன்று வந்து ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் அப்படின்ற உடற்கல்வி அதுலேயும் இவங்க வந்து செஞ்சு வந்தாங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து சம்மரில் சம்மர் வெக்கேஷன் அது சமயம் ஏன்னா சாமுவல் ஹூஸ்டன் காலேஜில் இவங்க வந்து ஃபுல் டைமாக வந்து படிக்கலை ஏன்னா ஆண்டர்சன் ஹைஸ்கூலில் வந்து இவங்க ஒர்க் பண்ணுறனால இவங்க வந்து ஃபுல் டைமாக படிக்காமல் பார்ட் டைமாக தான் சேம்வல் அந்த ஹியூஸ்டன் காலேஜில் படித்து வந்தாங்க இது இதனாலையும் அதே மாதிரி இந்த ஆண்டர்சன் ஹைஸ்கூலில் இவங்க ஒர்க் பண்ணி வந்தனாலையும் இவங்க அந்த விடுமுறையின் போது கரெக்டாக அந்த சம்மர் வெக்கேஷனின் போது இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கொலராடோவில் கொலராடோவில் அந்த நான்கு பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி அண்டர் கிராஜுவேட் டிகிரி வந்து இவங்க படித்து வந்தாங்க கரெக்டாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு இவங்களுடைய கிட்டத்தட்ட முப்பது வயதுக்கு பிறகு தான் இன்னஸ் பெவர்லி ப்ராசர் வந்து அவங்களுடைய படிப்பை வந்து முடிக்கிறாங்க இந்த பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி வந்து சாமுவல் ஹியூஸ்டன் காலேஜில் இருந்து இதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இவங்க வந்து அங்கே ஃபுல் டைமாக அட்டன் பண்ணி படிக்கலை பார்ட் டைமாக படித்தனால தான் அஞ்சு வருடங்கள் ஆனது இவங்களுடைய பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி வந்து முடிக்க முடித்த பிறகு நேராக இவங்க இந்த சமயம் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கொலராடோவுக்கே வந்து போயிடுறாங்க அங்கே போய் இவங்களுடைய படிப்பு மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி வந்து இந்த சமயம் வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏற்கனவே இவங்க பண்ணது பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி இப்போ வந்து மாஸ்டர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் இது வந்து எஜுகேஷனல் சைக்காலஜி அப்படின்ற கல்வி உளவியலில் இன்னஸ் பெவர்லி ப்ராசர் வந்து மேஜராக எடுத்து மாஸ்டர்ஸ் பண்ணாங்க அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்லேயும் இவங்க வந்து பண்ணாங்க இப்படி மாஸ்டர்ஸ் பண்ணும்போது இவங்களுடைய டிகிரி வந்து கிராமரில் வந்து இவங்க எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ கிராமரில் கிட்டத்தட்ட ஃபோர் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கிராமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து இவங்க வந்து இவங்களுடைய ஒர்க் நான்கு <laughs> ரிசர்ச் வந்து செஞ்சு வந்தாங்க அதே மாதிரி அந்த நான்கு கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கிராமர் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன்று வந்து இந்த ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் சரியாக தவறா அப்படின்னு கேட்குறது அதுக்கப்புறம் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொடுக்குறது ஸோ நிறைய நிறைய விடைகள் வந்து கொடுத்து அதில் வந்து செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொன்று வந்து கம்ப்ளீஷன் அப்படின்றது அதே மாதிரி இன்னொன்று வந்து மேட்சிங் கொஸ்டின் ஸோ இந்த நான்கு விதத்தில் இவங்களுடைய மாஸ்டர்ஸ் தீசஸை வந்து இவங்க வந்து ரெடி பண்ணாங்க கரெக்டாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் இன்னஸ் பெவர்லி ப்ராசர் வந்து அவங்களுடைய மாஸ்டர் தீ வெளியிடுறாங்க <laughs> அதில் வந்து இவங்களுடைய தீசஸ் வந்து வெளியிட்டுறாங்க இதுக்கப்புறம் வந்து இன்னஸ் பெவர்லி பிராசர் வந்து இவங்க இப்போ மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி ரெண்டுமே வந்து முடிச்சிட்டனால இவங்க பணிபுரியக்கூடிய அது ஆண்டர்சன் ஹைஸ்கூல் அங்கேருந்து வேலையை விட்டுறாங்க வேலையை விட்டுட்டு இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் இவங்க வந்து டெலட்ஸன் அப்படின்ற ஒரு காலேஜ் இருந்தது ஸோ இதுவுமே வந்து டெக்ஸாஸில் இருக்கக்கூடிய ஆஸ்டினில் இருக்குது ஸோ அங்கே போய் இவங்க ஒரு ப்ரொஃபஸராக போய் பணிபுரிய ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் எஜுகேஷனாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டுலேருந்து இன்னஸ் பெவர்லி பிராசர் வந்து பணிபுரிய ஆரம்பிக்கிறாங்க அதே சமயம் இவங்க படிப்படியாக இந்த ஒரு டெலட்ஸன் காலேஜில் நல்ல பதவியெல்லாம் அடைஞ்சாங்க குறிப்பாக டீன் ஆஃப் எஜுகேஷன் அதே மாதிரி ரெஜிஸ்டார் ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படின்ற இந்த ஒரு பொறுப்புகளை கூட இன்னஸ் பெவர்லி பிராசர் வந்து அடைஞ்சாங்க கரெக்டாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது இந்த ஒரு காலகட்டங்கள்லாம் சீரீஸ் ஆஃப் லெக்சர்ஸ் வந்து அந்த காலேஜில் வந்து நடந்தது ஸோ அதனுடைய ஆர்கனைசராக கூட இன்னஸ் பெவர்லி பிராசர் வந்து நியமிக்கப்பட்டாங்க அப்போது ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் கார்வர் அப்படின்ற கருப்பினர் சேர்ந்த விஞ்ஞானி ஸோ இவரை பற்றி நம்ம இவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு பார்த்துருக்கோம் ஸோ அவருடைய லெக்சர்ஸ் உட்பட பல முக்கியமான லெக்சர்ஸ் வந்து அதில் உள்ளடங்கி இருந்தது ஸோ அதனுடைய ஆர்கனைசராக வந்து இன்னஸ்
அப்போ இந்த சமயம் வந்து இவங்களுடைய ஒட்டுமொத்த பதினோரு குழந்தைகள் இவங்களுடைய குடும்பத்தில் இனஸ் பவலி பிராசர் உட்பட அதில் பதினோரு பேருமே வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் வந்து படித்தாங்க அதுக்கு மிக முக்கிய காரணமாக இவங்களுடைய ஓல்டர் பிரதரான லியோன் பெவர்லியும் இனஸ் பவலி பிராசர் ரெண்டு பேரும் இருந்தாங்க அதில் குறிப்பாக வந்து ஆறு பேர் வந்து காலேஜ் டிகிரியை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது அந்த பதினோரு குழந்தைகளில் இனஸ் பெவர்லி உட்பட ஆறு குழந்தைகள் வந்து ஆறு பேர் வந்து இந்த மாதிரி பேச்சுலர்ஸ் டிகிரிலாம் காலேஜ் டிகிரிலாம் முடிச்சிருந்தாங்க அஞ்சு பேர் வந்து ஹைஸ்கூல் வரைக்கும் படிச்சிருந்தாங்க ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக இவங்களுடைய வீட்டில் பதினோரு பேருமே படித்தவங்களாக இருந்தாங்க ஆனால் இதுக்கும் மேலே இனஸ் பவலி பிராசர் வந்து பிஎஸ்டியும் பண்ணணும் அதுவும் சைக்காலஜியில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டாங்க அப்போ தான் ஜான் டி ராக்கஃபெல்லர்னால நிறு நிறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட இந்த ஜென்ரல் எஜுகேஷன் போர்டு அப்படின்னு சொல்லி ஜிஇபி ஜிஇபி ஸோ அதனுடைய ஒரு ஃபெல்லோஷிப்காக இவங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு அப்ளை பண்ணுறாங்க இந்த ஜான் டி ராக்கஃபெல்லர் வாழ்க்கை வரலாறு நம்ம ஒரு பதிவில் போட்டிருக்கோம் அதுலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் இவர் ஒரு ஜென்ரல் எஜுகேஷன் போர்டு அப்படின்னு ஒரு போர்டு கிரியேட் பண்ணுறாரு அப்படின்ற பற்றி பேசியிருப்போம் ஸோ அது முழுக்க முழுக்க இந்த மாதிரி கல்வி உதவிக்காங்க ஸோ அதில் வந்து இவங்க அப்ளையும் பண்ணுறாங்க இதுக்கப்புறம் வந்து இதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டில் இவங்களுடைய வேலையை வந்து இந்த டெலட்சன் காலேஜ் அங்கேருந்து விட்டுறாங்க விட்டுட்டு அதே டெக்ஸாஸில் இருக்கக்கூடிய சாரி இந்த சமயம் வந்து இவங்க டெக்ஸாஸை விட்டு வெளியேறி மிசிசிப்பிக்கு வந்து போயிடுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு மிசிசிப்பி போய் அங்க இருக்கக்கூடிய டலுகு அப்படி டலுகா அப்படின்ற ஒரு இடம் ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய டலுகோ காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சாரி சாரி டோ டூகலு அப்படின்ற ஒரு இடம் அங்கே இருக்கக்கூடிய டூகலு காலேஜ் ஸோ அங்கே போய் இவங்க ஒரு டீனாவும் அதே மாதிரி ரெஜிஸ்டர் ஆகும் இந்த சமயமும் இந்த பொறுப்பில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டில் வேற ஒரு காலேஜில் வந்து இவங்க பணிபுரிய ஆரம்பிக்கிறாங்க அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தான் இனஸ் பவலி பிராசருக்கு அந்த அவங்க அப்ளை பண்ணியிருந்த அந்த ஒரு ஜென்ரல் எஜுகேஷன் போர்டோடைய ஃபெல்லோஷிப் வந்து கிடைக்குது ஸோ ஒரு வருட ஃபெல்லோஷிப் ஒரு வருடம் இங்கே அவங்க வந்து முடிக்கணும் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சின்சினாட்டி அப்படின்ற யூனிவர்சிட்டி ஸோ அங்கே போய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுலேருந்து இவங்களுடைய பிஎஸ்டி வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க கரெக்டாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொன்று நவம்பர்லேருந்து இனஸ் பவர்லி பிராசர் இந்த ஒரு பிஎஸ்டி வந்து சைக்காலஜியில் ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க இந்த சமயம் தான் மேரி கிளாரி அப்படின்ற ஒரு பெண் இந்த மேரி கிராலி அப்படின்ற இந்த ஒரு பெண் வந்து சைக்காலஜியில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பப்ளிகேஷன் வந்து செஞ்சுருந்தாங்க ஒரு பிஎஸ்டி ரிசர்ச் வந்து அவங்க பண்ணியிருந்தாங்க அது வந்து கம்பேரிசன் ஆஃப் அகாடமிக்கல் அச்சீவ்மெண்ட் கம்பேரிசன் ஆஃப் academic achievement of cincinnati children uh, negroes in the uh, uh, cincinnati negroes in the uh, school systems adum kurippa vandu in the mixed and segregated schools adu adu thodarba vandu avanga aaraichi pannirundanga adhaavad idhila enna solla varanga na mary crawley vandu or vishayatha eduthukitaanga indha karupana sendavanga mattum padikkakoodiya pallikoodam adhe maadhiri கருப்பினர் சேர்ந்தவங்க வெள்ளையினர் சேர்ந்தவங்க ரெண்டு பேரும் படிக்கக்கூடிய இன்டகிரேட்டட் ஸ்கூல் ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் மிக்சடு ஸ்கூல் ஸோ இந்த ரெண்டு இடங்கள்லையுமே அவங்களுடைய அகாடமிக்கல் அச்சீவ்மெண்ட் வந்து கருப்பினர் சேர்ந்தவங்க எப்படிலாம் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க சின்சினாட்டியில் அப்படின்றத பார்த்துட்டு அவங்க ஒரு ரிசல்ட் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரி தான் அதாவது இன்டகிரேட்டட் ஸ்கூல்ஸில் படித்தாலும் செக்ரிகேட்டட் ஸ்கூல்ஸில் படித்தாலும் கருப்பினத்தை சேர்ந்தவங்களுடைய அந்த அகாடமிக் அச்சீவ்மெண்ட் ஆனது அதாவது கல்வி சாதனையானது ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்றத அவங்க வந்து வெளியிட்டிருந்தாங்க ஆனால் இந்த இதே வந்து இவங்க சைக்காலஜியில் இனஸ் பவர்லி பிராசர் வந்து வேறு மாதிரி செஞ்சாங்க அதாவது குறிப்பாக இவங்களுடைய ரிசர்ச்சோடைய ஃபோக்கஸாக இருந்தது எல்லாமே வந்து நான் அகாடமிக்கலாக இருந்ததாக படிப்பு அதை தாண்டி மனதளவில் எப்படி இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த ஆராய்ச்சியை வந்து இனஸ் பவர்லி பிராசர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொன்றாம் ஆண்டோட இறுதி காலகட்டத்திலேருந்து பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கு மேரி கிராலி அப்படின்ற பெண் வந்து ரொம்ப உதவிகரமாகவும் இனஸ் பவர்லி பிராசருக்கு இருந்தாங்க நிறைய டேட்டா சேகரிக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி இனஸ் பவர்லி பிராசர் வந்து கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி நான்கு பேரை வந்து செலக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த இன்டகிரேட்டட் ஸ்கூல்ஸ் இல்லைனா மிக்சடு ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்ற வெள்ளையின சேர்ந்தவங்க கருப்பினை சேர்ந்தவங்க ரெண்டு பேரும் படிக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடங்கள்லேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு கருப்பினத்தை சேர்ந்தவங்களையும் அதே மாதிரி செக்ரிகேட்டட் ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்ற கருப்பினத்தை சேர்ந்தவங்க மட்டுமே படிக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடங்கள்லேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு மாணவர்கள் ஸோ இந்த மாதிரி அறுபத்தி நாலு பேரை வந்து இந்த முப்பத்தி ரெண்டு பேராக வந்து பிரிக்கிறாங்க பிரித்து அவங்களுக்கு வந்து க
எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து வாட் ஆர் த சோசியல் அண்டு கல்ச்சுரல் இம்பேக்ட் அப்படின்னு சொல்லி இது ஒரு கொஸ்டின் வரும் அதே மாதிரி வாட் ஆர் த அகாடமிக் வாட் ஆர் த அகாடமிக்கல் அண்டு ஆக்டிவிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த டூ குரூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரெண்டு குரூப் அப்படின்ட்டு ஒன்று இன்டகிரேட்டர் இன்னொன்று செக்ரிகேட்டர் ஸோ இவங்க மத்தியில் ஸோ இந்த மாதிரி நான் கிட்டத்தட்ட ஏழு கொஸ்டின்ஸ் அதை முடிஞ்சால் வந்து நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் அந்த ஏழு கொஸ்டின்ஸை மையமாக கொண்டு இவங்களுடைய ரிசர்ச் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி தீவிரமாக மேற்கொண்டாங்க அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒருங்கிணைந்தவங்க <laughs> அந்த மாணவர்கள் வந்து கருப்பினத்தை சேர்ந்தவங்களை இழிவாக நடத்தி வந்தாங்க அதே மாதிரி வெள்ளையினத்தை சேர்ந்த மாணவ மாணவிகளுடைய பேரண்ட்ஸ் அவங்களும் கூட இவங்க கூட எல்லாம் பழகாதீங்க இவங்க கிட்ட இருந்து விலகிருங்க இந்த மாதிரி வந்து சொன்னாங்க அதே மாதிரி அந்த இன்டகிரேட்டட் ஸ்கூல்ஸில் வந்து கல்வியினுடைய தரம் வந்து ஜாஸ்தி இருந்தது ஆனால் அங்கே வந்து வெள்ளையினத்தை சேர்ந்த ஆசிரியர் ஆசிரியைகள் தான் நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஸோ அவங்க மத்தியிலையும் இனஸ் பெவர்லி பிராசர் மாதிரியான கருப்பினத்தை சேர்ந்தவங்க வந்து புறக்கணிக்கப்பட்டதை இனஸ் பெவர்லி பிராசர் வந்து கண்டறியிறாங்க ஸோ இதன் காரணமாக இது வந்து மிகப்பெரிய தாக்கத்தை சாதிக்க முடியல தாழ்வு மனப்பான்மையோடவே வளம் வர்றாங்க ஆனால் அதே சமயம் வெறும் கருப்பினம் சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் மட்டுமே பள்ளிக்கூட படிக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடங்கள் அங்கு படிக்கக்கூடிய அந்த கருப்பினம் சேர்ந்த மாணவ மாணவிகளுக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் கிடையாது தாழ்வு மனப்பான்மை கிடையாது ஏன்னா எல்லாருமே ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க எல்லாருமே இவங்களுடைய ஸ்கின் டோன் தான் ஸோ எல்லாருமே வந்து ஒரே ரேசா ஒரே இனம் தான் அப்படின்றனால அங்கே எங்கே எந்த பாகுபாடும் இல்லாமல் கல்வி கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது இதனால தான் ரெண்டு இடங்கள்லையுமே அதாவது இன்டகிரேட்டட் ஸ்கூல்ஸில் என்ன தான் கல்வியினுடைய தரம் அதிகமாக இருந்தால மனதளவில் பாதிப்பு இருந்தது ஆனால் கல்வியினுடைய தரம் ஜாஸ்தி இருந்தது அதே சமயம் செக்ரிகேட்டட் ஸ்கூல்ஸில் மனதளவில் எந்த பாதிப்புமே இல்லை ஆனால் கல்வியினுடைய தரம் குறைவாக இருந்தது இது ரெண்டுமே சேர்ந்து மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஒரு ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க வந்து இனஸ் பவலி ப்ராசர் வந்து வெளியிட்டு இருந்தாங்க இதுக்குண்டான அந்த பிஎஸ்டி தீசஸ்க்குண்டான அப்ரூவல் வந்து இந்த சமயம் வந்து கிடைக்கல ஸோ இதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆண்டு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சின்சினாட்டிலே இவங்களுடைய படிப்பை வந்து முடிக்கிறாங்க இவங்களுடைய டாக்டரல் அட்வைசராக இருந்தவர் வந்து அந்த தொடர்ந்து <laughs> இவங்களுடைய பிஎஸ்சி சீசஸுக்குண்டான அப்ரூவல் வந்து கிடைக்கிது அப்போது இந்த டீன் லூ இந்த டீன் லூயி அகஸ்டஸ் பெஸ்டைன் அப்படின்ற இவங்களுடைய இனஸ் பவர்லி ப்ராசருடைய அந்த டாக்டர் அட்வைசர் அவர் வந்து இவங்க பணிபுரியக்கூடிய டூகலு காலேஜ் அதுக்கு வந்து அந்த அந்த டூகலு காலேஜுடைய பிரசிடண்டான வில்லியம் ஹோம்ஸ் அவருக்கு வந்து ஒரு லெட்டர் வந்து எழுதுகிறாங்க அதில் வந்து உங்கள் காலேஜில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இனஸ் பவர்லி ப்ராசர் அப்படின்ற பெண் ஆசிரியர்ஸும் அவங்க வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை படைச்சிருக்கிறாங்க அதாவது ஒட்டுமொத்த யுனை 
யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்லேயே ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் உமன் ஃபஸ்ட் ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் உமன் பிஎஸ்டி வந்து சைக்காலஜியில் முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அதாவது கருப்பினத்தை சேர்ந்த முதல் பெண் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் உளவியலில் பிஎஸ்டி பெற்றவங்க அப்படின்னா அது முனைவர் பட்டம் பெற்றவங்கன்னா அது வந்து இக்ன இவங்க இனஸ் பெவர்லி பிராசர் தான் ஸோ அந்த ஒரு சாதனை வந்து படைக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இவங்க இன்னும் பல விஷயங்கள் செஞ்சாங்க குறிப்பாக மிசிசிப்பியில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியைகள் கருப்பினத்தை சேர்ந்த பள்ளிக்கூடங்களில் பணிபுரியக்கூடிய ஆசிரியர்கள் அவங்கள வந்து டெவலப் பண்ணுறக்காக குறிப்பாக இங்கிலீஷ் டீச்சர் ஸோ அவங்கள வந்து டெவலப் பண்ணுறக்காக அவங்கள வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி அவங்கள இன்னும் மேம்படுத்தி நல்ல கல்வி கொடுக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களாக அவங்கள மாற்றுறதுக்காக இங்கே இவங்க இனஸ் பேர்லி பிராசர் வந்து நிறைய முயற்சிகள் செஞ்சு வந்தாங்க அதே மாதிரி மிசிசிப்பியில் இருக்கக்கூடிய ஜாக்சன் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜாக்சன் காலேஜ் அங்கே வந்து ஜாக்சன் சம்மர் ஸ்கூல் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வரை இறுதி காலகட்டத்துக்கு பிறகு வந்து அதை முடிவு பண்ணி அதை வந்து நடத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போது இனஸ் பெவர்லி பிராசர் வந்து அதுலேயுமே வந்து ஒரு டீச்சராக இருந்து நிறைய அங்கே வரக்கூடிய இங்கிலீஷ் டீச்சர்ஸுக்கு இவங்க வந்து ட்ரைனிங்கும் கொடுத்து வந்தாங்க இதே மாதிரி இவங்க வந்து அந்த மிசிசிப்பியில் இருக்கக்கூடிய மிசிசிப்பி எஜுகேஷனல் ஜேர்னல் அப்படின்னு ஒரு ஜேர்னல் அது வந்து மிசிசிப்பி அசோசியேஷன் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் இன் கலர்டு ஸ்கூல்ஸ் அதாவது கருப்பினரை சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் படிக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடங்களில் வேலை பார்க்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ் அவங்களுக்குண்டான ஒரு அசோசியேஷன் ஸோ அதனுடைய மிசிசிபி எஜுகேஷன் ஜேர்னல் ஸோ இந்த ஜேர்னலில் வந்து ஏழு ஆர்டிகல்ஸ் வந்து இவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இனஸ் பெவர்லி பிராசர் அதில் வந்து குறிப்பிடத்தக்கது வந்து எ மந்த்லி மேகசின் ஃபார் டீச்சர்ஸ் இன் கலர்டு ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த டைட்டிலில் தான் அவங்க வெளியிட்டாங்க ஸோ வெளியிட்டு அவங்கள மேம்படுத்துறது எப்படி அதே மாதிரி சைக்காலஜிக்கல் ரீதியாக வந்து குழந்தைகளை எப்படி அப்ரோச் பண்ணி அவங்களுக்கு எப்படி சொல்லி கொடுக்குற மாதிரியான பல விஷயங்களை இந்த ஆர்டிகல்ஸில் தொடர்ந்து வந்து இனஸ் பெவர்லி பிராசர் வந்து சொல்லி வந்தாங்க இதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி எட்டு அன்னைக்கு ஒரு முறை வந்து இவங்களுடைய அந்த ஜாக்சன் சம்மர் ஸ்கூல் ப்ரோக்ராம் அதை வந்து ஜாக்சன் காலேஜில் இருந்து மிசிசிப்பியில் இருந்து முடிச்சுட்டு இவங்க வந்து இவங்களோட ஃபேமிலியோட குறிப்பாக வந்து இனஸ் இனஸ் பெவர்லி பிராசருடைய ஹஸ்பண்ட் அதே மாதிரி இவங்களுடைய ஒரு சிஸ்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து ரூஃபஸ் அப்படின்ற ஒரு பிரதர் ஸோ அந்த நான்கு பேர் வந்து காரில் வந்து டெக்ஸாஸுக்கு வந்து இவங்களுடைய சொந்த மாநிலத்துக்கு வந்து போயிருக்கிறாங்க போயிட்டு அங்கே போய் பேசிட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதே ஆகஸ்ட் இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தீவிரீட்மெண்ட்ாங்க அமெரிக்கன் <laughs> அங்கதான் 
கருப்பினத்தை சேர்ந்தவங்களுக்காக இயங்கக்கூடிய ஒரு அசோசியேஷன் அதில் கூட இனஸ் பவலி பிராசரை வந்து அங்கீகரிச்சிருந்தாங்க அதாவது அந்த என்ஏஏசிபியுடைய அஃபீஷியல் ஜேர்னலான த கிரைசிஸ் அதில் வந்து இனஸ் பவலி பிராசருடைய ஃபோட்டோ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டே இடம்பெற்றிருந்தது இவங்க இறக்குறதுக்கு முன்னாடியே ஆனால் இவங்க இறந்த பிறகும் இவங்களை பாராட்டி பல விஷயங்கள் த கிரைசிஸ் அப்படின்ற ஜேர்னலில் வெளிவந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி நான்கு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அப்படின்னு சொல்லி இந்தந்த ஆண்டுகளில் கூட இனஸ் பவலி பிராசரை கௌரவிக்கும் வகையில் நிறைய புத்தகங்கள் வந்து வெளிவந்தது அதே மாதிரி இதே ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் இவங்க வந்து பிஎஸ்டி பெற்று கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி அஞ்சு ஆண்டுகள் ஆயிருந்தது ஸோ அதனால் அந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சின்சினாட்டி தரப்பிலிருந்து பல விஷயங்கள் வந்து நடத்தப்பட்டது இவங்களை கௌரவிக்கிறதுக்காக அப்போ இனஸ் பவலி பிராசருடைய கடைசி சிஸ்டர் அதாவது எங்கர் சிஸ்டர் அவங்க வந்து பதினோராவது குழந்தை இவங்களுடைய குடும்பத்தில் ஸோ அவங்க வந்து பெர்னிஸ் பெவர்லி ஆர்பர் அப்படிங்கிறவங்க அவங்கெல்லாம் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க இது வந்து கூடுதல் தகவல் இன்னொரு பக்கம் ஒரே ஒரு விஷயம் இனஸ் பவலி பிராசருடைய டேட்டா பெர்த் அதில் வந்து பல முரண்பாடுகள் இருக்குது அதாவது இவங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி நாலில் பிறந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சில டாக்குமெண்ட்லேயும் அதாவது குறிப்பாக வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலராடோ கொலராடோ அதில் வந்து இவங்க ஜாயின் பண்ணும்போது அங்கே வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஜிஇபி அப்படின்ற ஜென்ரல் எஜுகேஷன் போர்டு அதாவது அந்த ஜான்டி ராக்கஃபெல்லருடைய அந்த ஃபெல்லோஷிப்காக இவங்க அப்ளை பண்ணும்போது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு அப்படின்னு சொல்லி இனஸ் பவலி பிராசர் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க இன்னும் சில இடங்களில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு அப்படின்னு இருந்தது ஆனால் இவங்களுடைய அஃபீஷியலாக வந்து டெத் சர்டிஃபிகேட்டில் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு அப்படின்றது தான் இனஸ் பவலி பிராசருடைய இறப்பு இறப்பு அப்படின்றது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குது ஸோ இப்பேற்பட்ட இனஸ் பவலி பிராசர் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான டாபிக்ஸில் எந்த மாதிரியான வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்றதையும் கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்ல